俄罗斯内部矛盾升级，正规军取代瓦格纳进攻巴哈穆特。近期有关于俄罗斯内部矛盾的事情引起了一片很大的风波，事情具体的起因并没有太详细的解释。但是通过各大专家的分析也能得出，最根本的就是瓦格纳的表现比俄罗斯正规军要更亮眼，甚至在名气上已经完全压制了正规军。而瓦格纳表现最亮眼的地方，自然就是巴赫穆特地区的作战。先是切断乌克兰驻军的补给线，之后又是不断压缩乌军的生存空间，并且在最近几天，更是把乌军逼迫的只剩下撤退一条路可走。但是，就是因为这太过显眼的战绩，完全压住了俄罗斯正规军的风头。当然，一般来说这没有什么。毕竟，不管怎么说，这都是俄罗斯的部队，都在为俄罗斯的胜利抛头颅、洒热血。可问题就在于这里，因为表现的太过于亮眼，所以他们获得了弹药供应上的优待。那么，有了优先供应的武器弹药支持，瓦格纳就自然而然的越打越强，以至于最后他们的表现超越整个正规军，包括车臣武器部队等等，都被压在了身下。而对于俄罗斯这样一个大国，国家正规军被民间的私营雇佣兵比下去，这让其他的国民怎么看？让其他国家的观众怎么看？另外，这还不是最重要的因素，最重要的还是瓦格纳的弹药优待，他们的弹药补给会比正规军的更高，这就导致了俄罗斯的军队失去了平衡，没有公平的待遇，没有平等的后勤，这不仅会降低正规军的作战积极性，甚至会让士兵产生异样的情绪，就比方说嫉妒心理等等。另外，瓦格纳在消耗乌克兰的同时，也在消耗掉俄罗斯军队的攻击动能。不论是俄罗斯还是乌克兰，其用于攻击作战的力量都是非常有限的。如果俄罗斯军队把更多的资源交给了瓦格纳，整个俄罗斯军队的军事资源分配就会越来越不合理。而为了防止这些事件的发生，那自然就需要压制一下瓦格纳。那么，怎么压制他们呢？当然是从弹药的优待上入手了。所以结果就是，瓦格纳本来要到手的弹药就直接长翅膀飞走了。再往后就是我们前几期视频说过的，瓦格纳领导人直接向国防部施压，什么要撤退啊、不打了等等，这就是俄罗斯内部矛盾的由来。不过这里只是简单的概括一下，具体的要比这复杂很多。有兴趣的可以去自行了解。我们接着往下说，在瓦格纳领导人公开这些事情之后，很多人都在准备等俄官方的回复，但是他们的回复多少有点不尽人意。一开始是表示并没有此类事件的出现，该给的弹药一点都没少，而且这还不算完，就在近几天，也不知道哪里传出来的，说是俄罗斯打算换掉瓦格纳。按照网上的消息记载称，俄罗斯国防部正规军取代瓦格纳前进巴赫穆特，这说白了就是正规军要来争功劳了，这多少是有点不近人情了，毕竟这么长时间以来都是瓦格纳在拼死拼活的攻打巴赫穆特，虽然也有其他俄军的帮助，但归根结底最大功劳依然是瓦格纳。可现在俄军却直接来了个血袋，把瓦格纳给换了下去。如果真的出现这样的情况，那么当这里完全被俄攻占的时候，最大的功劳自然就能被正规军揽到手里，而瓦格纳就只能在一旁喝汤，并且有汤喝都算是最好的后果了。如果再狠一点，直接把他们排除在外，那么瓦格纳就真的哭都没地方哭了。当然，要是俄官方真这么做了，是绝对会寒了广大民众的心。毕竟瓦格纳的表现有目共睹，就算是乌克兰都承认巴赫穆特落到如此境地，主要就是因为瓦格纳兵团的努力。所以俄官方只要不傻，就不会这么做。因此，直接把瓦格纳踢出去不太可能，但被替换一事就不好说了。毕竟他们现在内部的矛盾很严重，再不想办法解决，是会对作战造成影响的。所以瓦格纳被替换的概率还是很大的。这基本可以确定是为了稳定军心才被迫做出来的安排，让瓦格纳远离这个俄乌目前最重要的战场。只是如果真的换掉瓦格纳，那么俄军在此地的作战就需要重新调整了。当然，有人可能会说，按照瓦格纳的方式作战，可是这根本就无法全军推广。瓦格纳现在对付乌克兰的战术是小股步兵分队突击，然后找到乌克兰军队的火力点和人员部署点，再由后方的火炮实施覆盖。这种作战样式更适合打击乌军的堡垒区，比起俄罗斯正规军的钢铁洪流更加有效。前提是步兵要有较高的战斗意志，同时炮兵的火力支援需要比较猛烈。瓦格纳的组成包括有经验的军人、死囚犯等等，靠完成成绩指标考核拿钱，所以有比较强大的战斗意志和主观能动性。俄罗斯其他部队想要学习这样的战法，恐怕不太容易。当然，瓦格纳的打法虽然有效，但是牺牲上会更大一些，因为他们都是为了争功，为了挣更多的钱，所以会不惜一切代价的猛攻。可是，一旦与乌克兰军队的伤亡进行比较，就会发现俄罗斯的伤亡以及消耗远远大于乌克兰。因此，此方法并不适用于军队作战，也不能用于军队，而且这样的做法还会引来社会谴责。总而言之，就是想要替换瓦格纳作战，就只能改变当下的作战方式。但是，这也算是不得已的办法。根据前面的内容就能看出来，与瓦格纳这个内部矛盾不赶紧解决，会连累整个俄罗斯的部队
，因此不能放任瓦格纳进一步做大，只能让俄罗斯的正规军重新占据主角的地位，这个非常重要。而且一天不解决问题，那么巴赫穆特就一天不会被攻破，所以俄罗斯必须要加快进度了。不过，俄罗斯虽然出现了严重的内部竞争，但乌克兰一方反而异常的和谐。按理说，在面临俄罗斯的进攻时，乌克兰内部本应会出现大量的反对意见，包括在前线作战士兵也是如此。可是，除了在征兵这一块有抵抗的声音外，在作战上的声音反而异常的统一。尤其是在前线作战的士兵，并没有出现俄罗斯这种内斗的情况，反而是越战越勇，甚至一度拥有了想要反击的念头。这对于乌克兰来说也算是万幸了。不过，他们这样也是有底气的。总的来说，就是因为背后的援助国，这些国家改变了乌克兰的命运，也改变了俄乌战争的走向，把乌克兰这场原本必败的战斗给硬生生的盘活了。他们给乌克兰的各种武器，完全就是专门针对俄武器来的，大部分都能完美克制。就比如俄罗斯的飞弹很厉害，于是他们就给了乌克兰爱国者 N A S A M S 等防空武器。俄军火箭炮威力强大，于是就给了海马斯与 M 二七零。火炮厉害，就有了 M 七七七。坦克厉害，就又有了现在的豹二，以及即将抵达的 M1A2 这些本身就非常强大的武器，在面对被他们克制的武器时，很容易就能形成碾压之势。而且这还不算完，之后还会有更多更强的武器进入乌克兰。当然，这些武器与其说是克制俄军武器，倒不如说本来就是针对俄军武器造的。谁让双方都对立这么多年了呢？不仅这些援助国家如此，就连俄罗斯自己也是这样，拥有很多针对对方的武器。但是俄罗斯终究是寡不敌众，以一国之力与这么多国家为敌，能保住自身的地位就很难得了。所以在常规武器上，终究还是落入了下风。现在在乌克兰的战场上，也只能依靠着数量上的优势，暂时性的压制乌克兰的质量。但是这又还能撑多久呢？先不说现在战争上被乌军牵制住的各大主力部队，以及与瓦格纳的内部矛盾，单单是全面西化的乌军即将发起的全新攻势，就够俄罗斯喝一壶的了。而且这还不算那些时刻准备出兵的国家。他们一旦下场，俄军别说赢了，那些身处乌克兰作战的士兵还能不能全身而退都是一个疑问。哪怕是现在乌军时不时的反击，都已经能让俄军损失重大。所以俄罗斯现在的状况非常不妙。当然，乌克兰虽然有其他国家的帮助，但这场战争的主角仍然是他自己。真正要赢得胜利，也需要他们自己亲手终结俄罗斯才行。只有这样，才能彻底结束这一切。为此，乌克兰自己也是有所行动，比如再次征兵、改装武器、研发武器等。在征兵这件事上，乌克兰遇到了很多麻烦，毕竟不是所有人都有胆量上战场的，所以也闹出了不少可悲的悲剧。不过，在武器的改装与研发上，倒是取得了非常不错的进展。这其中最亮眼，还要数火箭炮。他们把苏联的 BM30 龙卷风火箭炮魔改成了全新的赤杨树 M 火箭弹系统，成功获得了胜车更远、威力更大的武器。甚至有信息称，这款火箭弹系统的射程比援助国家给的海马斯以及 M270 更远，威力也更加的巨大。而且，如果消息没错，该武器已经在战场上使用了，只是并不清楚在哪一处战场上出现的。总的来说，暂时还比较神秘。现如今，乌军大约生产了一百套赤杨树 M， 不出意外的话，将会在之后的大战中正式亮相，届时就能看到它的庐山真面目了。总体来说，乌克兰变得越来越强，而俄罗斯则因为种种原因实力下降。在接下来的战斗中，很有可能会出现被反击的情况。对此，大家认为呢？欢迎评论区留言讨论。本期视频到此结束，感谢您的收看，我们下期再见。